Jo, men det er jo klart for mig, at det er jo øh, bekymrende og, øh, og en dårlig udvikling, at det kan påvises, at øh, musikundervisningen i øh, folkeskolen er reduceret voldsomt øh, de, de, de senere år. Øh, det er jo øh, en 25 procents øh, beskæring af øh, tiden, der bliver undervist i musik i folkeskolen. Det går ud over øh, inden for de sidste 10-15 år. Og det er klart, at det samtidig med, at øh, også de øvrige øh, praktisk musiske øh, fag i folkeskolen øh, bliver underprioriteret, det gør mig bekymret øh, for, for fremtiden, fordi øh, der er jo lavet øh, forskning, der helt klart øh, viser, at øh, lige præcis musikundervisning og øvrigt også øvrige øh, det, man kan kalde praktiske fag i folkeskolen, det er jo med til at udvikle elevernes øh, kreativitet, og det er med til at skabe grobunden for den innovation, øh, også som Danmark skal leve af. Det, der er Socialdemokraternes ønske, det er jo, øh, at vi igen kan opprioritere øh, de praktisk musiske fag i øh, skolen. Det kan ske på, på, på flere måder. Vi har jo foreslået en heldags skole, hvor du slår SFO'en, altså fritidsordningen, sammen med folkeskolen, så man får en, en, en mere helhedspræget skoledag, hvor i der også kan være plads til, at man samarbejder med musikskoler, lægger forløb omkring musik, teater osv. ind i, i skoledag. Vi ser også gerne, at vi får noget mere forskning på området, fordi vi ved også fra forskning, et forskningsprojekt, som er gennemført af Anne Bamford, hvor hun har sammenlignet 23 landes undervisningssystemer, at i de lande, hvor du har en meget, det hun kalder kunstrig undervisning, altså hvor du har musik og nogle kunstriske pres, kreative fag, hvor de, hvor de er stærke, og der er meget af den slags i undervisningen, så er det faktisk med til at styrke den øvrige faglige indlæring. Vi vil gerne være med til at lave et videnscenter, hvor der både kan etableres forskning, og hvor man også samler viden op om, omkring det her, så vi kan underbygge det ønske, vi har om også at, at styrke de praktiske kreative musiske fag. Vi vil også gerne give skolerne mulighed for i den sammenhæng at prøve ting af. Der har jo været nedsat et udvalg for efterhånden et par år siden under Undervisningsministeriet, som er kommet med en lang række forslag til, hvad der kan gøres for at styrke øh, det, det praktisk kreative musiske indhold i skolen. Og, og det værste er, at der er ikke en eneste af de anbefalinger. Jo, måske en enkelt ud af 30 anbefalinger, øh, som, som regeringen har fulgt. Vi så gerne, at man gav mulighed for, i første omgang i, i, i form af forsøg ude på skolerne, at man fik prøvet nogle af de her anbefalinger af. Øh, og, og generelt øh, er der grund til at arbejde for, og det er også det, vi vil gøre fra, fra Socialdemokratiets side, at vi får styrket hele det praktisk musisk kreative felt. Øh, også ved at gøre det øh, til en, øh, et, øh, et obligatorisk øh, valgfag, som, som skal tilbydes ikke kun op til 7. klasse, men også op til 9. klasse. I dag er det jo sådan, at, øh, at man faktisk kun har tilbudt op til, til 7. klasse i skolen, og det er for dårligt, det skal udvides til, til 9. klasse. Man spørger, ser du en sammenhæng mellem øh, undervisning i øh, folkeskolen, for eksempel, øh, og så, øh, hvad skal jeg sige, rekruttering af nye professionelle musikere? Jamen, jeg er da helt overbevist om, at, øh, at øh, kan man sige, talentudviklingen starter jo øh, allerede ja, i børnehaveklasse, folkeskole. Altså, det, det er jo der børn og unge lægger grunden til et, et, et musisk engagement, og musisk udfoldelse sidenhen. Og derfor skal øh, det efter min opfattelse være en, en, en del af undervisningen og en del af indholdet, både i, på, på børnehaveklasseniveau og, og også i, i folkeskolen. Øh, derfra kan man så jo øh, bringe øh, børnene og de unge videre øh, via musikskolerne og, og igen via øh, musikalsk grundkurser og talentudviklingsprogrammer. Men det starter i børnehaveklassen, det starter i folkeskolen, det er der ingen tvivl om.